എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്കൂൾ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം റെയിൽവേ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ സിഗ്നൽ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആർ ആർ ബി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏപ്രിൽ എയ്ത്ത് വരെ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എലിജിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാന കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ സിഗ്നൽ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് റെയിൽവേ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഉണ്ട് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എയിം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും ഈ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയും അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയാം മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് റെയിൽവേ സർവീസിൽ കയറാനാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ എക്സാം തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിലൂടെ റെയിൽവേ ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക മാത്രമല്ല ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ സിഗ്നൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഇനി ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രിലിംസ് പോലെ ഇതിനെ കാണണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി സിലബസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ സിഗ്നൽ എന്ന ഈ പോസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രൊമോ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോസ് സാലറി നമുക്ക് ഇൻഹാൻഡ് സാലറി എത്ര കിട്ടും മാത്രമല്ല ലെവൽ ടു മുതൽ നമുക്ക് ലെവൽ സെവൻ വരെയുള്ള ഗ്രോസ് പേ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സാമിലൂടെ തുറന്നു കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് നിങ്ങളെ സ്വപ്നമെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ബിടെക്കോ ഡിപ്ലോമ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് വൺന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറയുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി ജെയും ഗ്രേഡ് വണ്ണും തമ്മിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് സിലബസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഈ ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ആർ ആർ ബി ജെയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യും കാരണം ആർ ആർ ബിയുടെ ജയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വൺന് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പോകാം ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഞാൻ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ബി എസ് സിക്കാർക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബിടെക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ സ്ട്രീംസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കാണാം ഇനി നമുക്
ഗ്രോസ് സാലറി ഇവിടെ ഓരോ പോസ്റ്റ് വൈസ് ലെവൽ വൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പോസ്റ്റുകളുടെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആയിട്ട് അതായത് ഗ്രേഡ് ത്രീ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ടു ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് എടുത്ത് പ്രൊമോഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് ടുവിലേക്ക് വരും അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഫോറിലായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രേഡ് വൺ ആവും അതായത് ഗ്രേഡ് വൺ ടെക്നീഷ്യൻ ആവും അവിടെ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗ്രേഡ് ത്രീയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ എന്തെത്തുക ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഫൈവ് പോസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് ലെവൽ ഫൈവ് പേ ഉള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുക ക്ലിയർ ആണോ ഈ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആർ ആർ ബി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗ്രേഡ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ എക്സാം വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടാൻ നോക്കുക കാരണം ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റ്ലി പുതിയൊരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലെവൽ സിക്സ് പേ സ്കെയിലുള്ള സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും പോവുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതേ പേ ലെവലുള്ള പോസ്റ്റാണ് എന്ത് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ തസ്തിക ഇനി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് നിങ്ങൾ എയിം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലെവൽ സിക്സ് പേയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിന്ന് പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലെവൽ സെവനിലുള്ള എന്താണ് സീനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ ഇതിന് മുമ്പ് സീനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മിനിമം എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിടെക് ആണ് ബാക്കി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് വരെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ വരെ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എഴുതാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് വണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവൽ ഫൈവ് പേ സ്കെയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രൊമോഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇനി ഗ്രേഡ് വണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പോസ്റ്റിൽ കയറിയാലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്സാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് വൺ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് അതായത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഹയർ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ എക്സാം വൈസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ട്രേഡോ ആയിക്കോട്ടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം ആർ ആർ ബിയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രേഡ് വൺ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാമും കൂടി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വിത്ത് ഫാക്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ കേട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെവൽ ടു മുതൽ ലെവൽ സെവൻ വരെയുള്ള പേ പേ സ്കെയിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഓരോ ലെവലിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് സാലറി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നോക്കുക ഗ്രേഡ് ടൂയിൽ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കയറുകയാണ് ലെവൽ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവി
ഒരുപാട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവാം ഡയറക്റ്റ്ലി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാനുള്ള ഓപ്ഷനും റെയിൽവേയിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ ആർ ബി ജെ ഇയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നീഷ്യനുമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർ ആർ ബി ജെ ഇയുടെ സിലബസും പാറ്റേണോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പാറ്റേണും സിലബസുമാണ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പില്ല എന്തായാലും ടെക്നീഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് സിലബസ് കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആർ ആർ ബി ജെ ഇയുടെ സിലബസും പാറ്റേണും ഒക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡ് നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വണ്ണിൻ്റെ സിലബസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ പല കളറിലാണ് ഈ സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ആർ ആർ ബി ജെ ഇയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലുള്ള സിലബസിൽ ടയർ വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ടയറിൽ ഇവിടെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ എക്സാമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ സി ബി ടി ഉള്ളൂ ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ആർ ആർ ബി ജെ ഇക്ക് കഴിഞ്ഞാണ് നടത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് ടയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടയർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങും ജനറൽ അവയർനെസ്സും ഉണ്ട് അത് അതേ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇത്തവണത്തെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ ജനറൽ അവയർനെസ്സും ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിങ്ങും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ സി ബി ടി ടു അതായത് ടയർ ടൂവിലെ എക്സാമിൽ ഉള്ള സിലബസിൽ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആപ്പ് ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെയും ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സിന് രണ്ട് സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോർഷൻസിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആർ ബി ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സിലബസ് ആണ് അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പോർഷൻസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് എന്തില്ല ആർ ആർ ബി ഇതിന് മുമ്പ് എക്സാംസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്സ് അല്ല ഈ മാത്സ് അതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാർ ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നും അത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ ആർ ബി ജെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരും അത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ എല്ലാം വിത്ത് ഫാക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം നോക്കാം അപ്പോൾ സിലബസ് വൈസ് ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് പോർഷൻസും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ബാക്കി മാത്തമാറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പുതിയ സിലബസ് ആണ് പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പുതിയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിലബസ് വൈസ് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വണ്ണിൻ്റെ സിലബസിൽ ജനറൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് ജനറൽ അവയർനെസ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് റീസണിങ്ങും ജനറൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെയും സിലബസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് എന്ത് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ളത് അതായത് ജനറൽ അവയർനെസ്സും ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റീസണിംഗ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇത് ബാക്കിയുള്ള എക്സാംസിന് കോമൺ ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെയിം സിലബസ് ആസ് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ സി ബി ടി വൺ ബാക്കി പല എക്സാംസിനും എന്താണ് ഈ ഒരു സിലബസ് ഏറെക്കുറെ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ തന്നെ എൽ പി ഡിയും ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ബാക്കി എക്സാംസിന് ആർ ആർ ബിയുടെ തന്നെ എക്സാംസ് ഇപ്പോൾ എൻ ടി പി സി ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രൂപ്പ
ഇനി വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിലെ ഏറ്റവും റാങ്ക് ഡിസൈഡിങ് കാരണം ബാക്കി ഇതുവരെ നമ്മൾ നോക്കിയതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് പരിചിതമായിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അത് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ സിഗ്നലിന് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സിലബസും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കും എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ സിഗ്നൽ എന്ന പോസ്റ്റിനേക്ക് ആർ ആർ ബി കൊണ്ടുവന്ന സിലബസ് ആണ് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നോക്കണ്ടോ ഇത്രയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് റാഷണൽ ആൻഡ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബോർഡ് മാസ് കോർഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് മാത്സ് അല്ല ഇത് അതായത് നമ്മൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പഠിക്കുന്ന മാത്സിൻ്റെ സിലബസേ അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയ സിലബസ് ആണ് ആർ ആർ ബിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിലബസ് വരുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിന് ഇരുപത് മാർക്കാണ് മാത്രമല്ല ഇത് സ്പീഡ് മാത്സ് അല്ല കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇരുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഇനി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ പോലെ ലെവൽ ഫൈവ് പേ സ്കെയിൽ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാത്സിന്റെ സിലബസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിനും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മാത്സിന്റെ സിലബസ് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ മാത്സ് അത് ഏത് സ്ട്രീമും ആയിക്കോട്ടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എഴുതാമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിലിംസ് ആയിട്ടെങ്കിലും കാണാം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ അതിലേക്കൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഇരുപത് മാർക്ക് മാത്സിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് മാത്സ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയൊരു ടോപ്പ് പുതിയ ഒരു സിലബസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട രീതിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മാർക്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്പീഡ് മാത്സ് അല്ല അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് പുതിയ സിലബസ് ആണ് ഇത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല സ്പീഡ് മാത്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ സിലബസ് ആണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയതെല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന സിലബസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഡിസൈഡിംഗ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ സിഗ്നൽ പോസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ടോപ്പിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ ജോലി കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇതേ കാര്യം ആർ ആർ ബി ജയിലും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ പഠിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സിലബസിൽ അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആണെന്ന് അറിയോ ഫിസിക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് അല്ല ഇതിൽ ഫിസിക്സ് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലൈനിൽ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് ഫിസിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കുറെ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതും നിങ്ങൾക്ക് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ലെവൽ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ലെവലിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോർഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആർ ആർ ബിയുടെ മറ്റുള്ള എക്സാംസിന് ഉപകാരപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിന് ഇതുപോലൊരു സിലബസ് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും ഉപകാരപ്പെടും ആ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കുക പഴയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുമ്പ് നടന്നിരിക്കുന്ന എക്സാം പാറ്റേണിലായിരിക്കില്ല പല പല ഏജൻസീസും അത് ആർ ആർ ബി ആയിക്കോട്ടെ എസ് എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ കേരള പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ
പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാവരും പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നുമില്ല ബി എസ് സിക്കാർക്ക് എഴുതാം ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് എഴുതാം എഞ്ചിനീയറിംഗ്കാർക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പഠിക്കുക എല്ലാവരും ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ മാത്രമല്ല ബി എസ് സി ഫിസിക്സുകാർക്കും കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കും ഏത് എഴുതാൻ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആയാലും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ സി എം എ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എയിം ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്ക് ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എഴുതുമെങ്കിലും ചെയ്യുക കാരണം ഇതൊരു ഈ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിൻസ് ആയിട്ടെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കുക ഇതിന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ആർ ആർ ഗ്രേഡ്സ് സോറി ട്രേഡ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എക്സാമിന് പഠിക്കുക ഗ്രേഡ് ത്രീയേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗ്രേഡ് വണ്ണിന് കൊടുത്ത് തന്നെ എഴുതുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പുതിയതാണ് അതിൽ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സിനേക്കാളും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണെന്ത് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് ഒരു ഫൗ അതായത് കുറച്ച് ടെക്നിക്സോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യം അത് വേണ്ടാന്നല്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇതിന് നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമുക്കൊരു ക്ലാസ് നയൻ ടു ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള എൻ സി ആർ ടി ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യുക കാരണം ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ ആണ് ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കാം അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ആദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്ലാസ് നയൻ ടു ട്വൽത്തിലെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിലബസ് വെച്ച് പഠിക്കുക അത് മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആർ ആർ ബി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വണ്ണിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ നമ്മളിവിടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ സിലബസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്പയർഡ് ആവാം ഇതുപോലെ തന്നെ മാറിയേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ടോപ്പിക്സും അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ അതിലും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു മടിയുണ്ടാവും ഞാൻ ഇനി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാൻ ബി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ ആയിട്ട് കയറിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി എന്ത് ചെയ്യാം ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഈ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ഫിസിക്സ് ഫോർ അതർ എക്സാംസ് ഫർ ഫോർ അതർ ആർ ആർ ബി എക്സാംസ് ആവാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ എക്സാം എൻ്റെ സിലബസ് മാറുകയാണെങ്കിൽ പാറ്റേൺ മാറുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും അവിടെയും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആർ ആർ ബി ജെയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം എളുപ്പമാക്കാം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർ ആർ ബിയുടെ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിനാല് നടക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ട്
ഈ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗ്രേഡ് പേ പ്രൊമോഷൻ റെയിൽവേയിലെ പേർക്സ് ട്രാവൽ അലവൻസ് അതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു റെയിൽവേ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് അതായത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിൽ ടോപ്പ് വരാനും നിങ്ങൾ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ തുടങ്ങുക എന്തായാലും ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അത് ഓൾറെഡി തന്നെ ആർ ആർ ബി നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സാം വരും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ തുടങ്ങുക ഈ ലെവലിൽ മാറുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് പുതിയ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് പഠിച്ച് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആസ്പിരൻസിന് ഇതൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് മാത്രമല്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ സിലബസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല ബി എസ് സിക്കാർക്ക് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് ബി ടെക്കാർക്ക് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം ജെ ഇ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബി എസ് സിയിൽ നമുക്ക് സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റലോജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഫിസിക്സുകാർക്കും കെമിസ്ട്രിക്കാർക്കും ഒക്കെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എസ് സിക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജെ ഇ എഴുതി ജെ ഇ എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വണ്ണും നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കി അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സിലബസിൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് മാക്സും വരുന്നത് സയൻസ് ബേസിക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാക്സും വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതൊരു ലെവൽ പ്ലേയിംഗ് ഫീൽഡ് ആണ് എല്ലാവർക്കും പുതിയതാണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നേ സീറോ എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എല്ലാവരും സീറോ എന്ന് തന്നെയാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച മാത്സ് അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പുതിയ മാത്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സീറോ എന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ബേസിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക കാണാതെ പഠിക്കരുത് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം കാര്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കാരണം ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഗ്രേഡ് വേണോടൊപ്പം തന്നെ ആർ ആർ ബി ജെയുടെ പ്രിപ്പറേഷനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ കാരണം ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പലർക്കും ഈ സിലബസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് വരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സിലബസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓരോ സിലബസിലെ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസും എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് എന്താണ് അതിൽ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്താണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യങ്